మే నెలలో పూర్తి వేతనాలు చెల్లించాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మే నెలలో పూర్తి వేతనాలు చెల్లించాలని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశాయి ఈ మేరకు మంగళవారం విడుదల చేసిన వేర్వేరు ప్రకటనలో మార్చి ఏప్రిల్ నెలలో సగం వేతనాలు చెల్లించినందున ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వివరించారు రాష్ట్రంలో ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులు గృహ విద్య వ్యక్తిగత రుణాలు నెలసరి వాయిదాలు చెల్లించలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపాధ్యాయ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శులు సిహెచ్ శ్రవణ్ కుమార్ పి రవిప్రసాద్ తెలిపారు అందువల్ల మే నెలకు సంబంధించి పూర్తి వేతనాలు చెల్లించి అన్ని రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా నిలవాలన్నారు ఫిబ్రవరి నెలకు ఆదాయ పన్ను కోత మార్చి ఏప్రిల్ నెలకు లాక్డౌన్ ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా యాభై శాతం జీతాలు మాత్రమే మంజూరు చేశారని ఆంధ్రప్రదేశ్ టీచర్స్ ఫెడరేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శులు కె వెంకటేశ్వరరావు జి హృదయరాజు పేర్కొన్నారు అందువల్ల వేతనాలపై ఆధారపడిన ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారని కనుక మే నెలకు పూర్తి వేతనాలు చెల్లించాలని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు మార్చి ఏప్రిల్ నెలలో జీతాల కోత వల్ల రుణభారంతో ఉద్యోగులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని రాష్ట్ర భాషా ఉపాధ్యాయ సంస్థ అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శులు అంకాల కొండయ్య గార్లపర్తి శివానందరెడ్డి తెలిపారు ఏప్రిల్ నెలలో పెన్షనర్లు అత్యవసర సేవల సిబ్బందికి పూర్తి వేతనాలు చెల్లించాలన్నారు మే నెలకు సంబంధించి తమ విన్నపాన్ని ముఖ్యమంత్రి పరిశీలించి పూర్తి వేతనం మంజూరు చేయాలని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు విధుల్లో ఉన్నట్లు అనే పరిగణించండి సిఎస్కు ఆర్టీసీ ఎన్ఎంయు నేతల వినతి రాష్ట్రంలో నెలకొన్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఉద్యోగులందరూ విధుల నిర్వహణలోనే ఉన్నట్లుగా పరిగణించాలని నేషనల్ మజ్దూర్ యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శులు పివి రమణారెడ్డి వై శ్రీనివాసరావు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు ఇదే క్రమంలో పోలీసు వైద్య పారిశుద్ధ సిబ్బందితో సమానంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ విధులు నిర్వహిస్తున్న ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు యాభై లక్షల బీమా సౌకర్యం కల్పించాలని పేర్కొన్నారు ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నీలం సహానికి మంగళవారం వారు లేఖ రాశారు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నిర్వహించే క్రమంలో భాగంగా మార్చి ఇరవై రెండవ తేదీ నుంచి ప్రభుత్వం జనతా కర్ఫ్యూ లాక్డౌన్ విధించిందని పేర్కొన్నారు ముందస్తు ప్రకటన మేరకు ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల్లో పలువురు కుటుంబాల కోసం స్వస్థలాలకు వెళ్ళినట్టు తెలిపారు తదనంతరం లాక్డౌన్ పొడిగింపు చేసిన క్రమంలో తగిన రవాణా సౌకర్యాలు లేక వారు విధులకు రాలేని పరిస్థితి నెలకొందన్నారు ఇదే సమయంలో ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ఏ విధమైన రవాణా సౌకర్యం కల్పించకుండానే రెడ్ ఆరెంజ్ గ్రీన్ జోన్లలో విధులకు హాజరు కావాలంటూ ఉద్యోగులను ఆదేశించిందని తెలిపారు అవకాశం లేక విధులకు రాలేని వారు ప్రభుత్వ ఆదేశాలకు వ్యతిరేకంగా గైర్హాజరైనట్లు అధికారులు పేర్కొంటున్నట్లు ఆ లేఖలో వారు వివరించారు ముప్పై శాతం సచివాలయ ఉద్యోగుల విధులకు రావాలంటూ ప్రభుత్వం పేర్కొనడంతో పాటు వారికి తగిన రవాణా సౌకర్యాలు కల్పించాలంటూ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు వారు పేర్కొన్నారు పెన్షన్కు మార్గదర్శకాల విడుదల జనవరి రెండు వేల పదహారుకు ముందు పదవీ రుణ పొందిన విశ్వవిద్యాలయాలు ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ డిగ్రీ కళాశాలలో యూజీసీ జీతాలు పొందిన వారు సవరించిన పెన్షన్ పొందుటకు రాష్ట్ర ట్రెజరీ మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది దరఖాస్తులను సబ్ ట్రెజరీలో అందజేయాలని సూచించింది ఉపాధ్యాయ బదిలీలు జరపాలి ఏపీ ఉపాధ్యాయ సంఘాల సమాఖ్య ఉపాధ్యాయ బదిలీలు వెంటనే చేపట్టాలని ఏపీ ఉపాధ్యాయ సంఘాల సమాఖ్య కోరింది ఫ్యాప్టో చైర్మన్ జివి నారాయణ రెడ్డి సెక్రటరీ జనరల్ కె నరహరి తదితరులు ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు మూడేళ్లుగా రాష్ట్రంలో ఉపాధ్యాయుల బదిలీలు జరగలేదని గుర్తు చేశారు కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత అనేక సార్లు బదిలీల విషయం ప్రభుత్వానికి విన్నవించినట్లు తెలిపారు విద్యా సంవత్సరం మధ్యలో కుదరదని ముగిసిన తర్వాత బదిలీలు జరుపుతామని అనేక సందర్భాల్లో తెలిపారని ఇప్పుడు విద్యా సంవత్సరం ముగిసిందని గుర్తు చేశారు ఏళ్ల తరబడి బదిలీల కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర ఆందోళనకు ఉన్నారని పేర్కొన్నారు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న ప్రభుత్వం ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించకపోవడం విచిత్రంగా ఉందని తెలిపారు కరోనా సడలింపులు ఉన్న నేపథ్యంలో ఉపాధ్యాయ బదిలీలకు స్టేషన్ పాయింట్లు సర్వీస్ పాయింట్లు మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకోవాలని కోరారు ఉద్యోగులకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించాలి కరోనా వైరస్ వలన రాష్ట్రంలో ఆర్థిక అత్యధిక పరిస్థితి ఏర్పడింది ఉన్నంతలోనే వైరస్ నియంత్రణ బాధితుల వైద్య కోసం ఖర్చు పెడుతున్నారు ఎంతోమంది దాతలు ముందుకు వచ్చి పేద ప్రజలకు కూరగాయలు నిత్యావసర వస్తువులు అందజేస్తున్నారు వైరస్ నివారణకు కోట్లాది రూపాయలు విరాళాలు వచ్చాయి ఆశా వర్కర్లు అంగన్వాడీ మధ్యాహ్న భోజన నిర్వాహకులకు అవుట్సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు జీతాలు పెంచారు విద్యాభ్య వితంతు వికలాంగులు దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్తులకు పెన్షన్లు పెంచారు అమ్మఒడి పథకం ద్వారా పదిహేను వేల తల్లులకు నగదు ఇచ్చారు ఆటో వాళ్లకు చేతి వృత్తులదారులకు రైతులకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించారు లాక్డౌన్ వలన ఉపాధి కోల్పోయిన పేద ప్రజలకు ఎంతో కొంత సహాయం చేస్తున్నారు ఉద్యోగుల పట్ల ఎందుకు వివక్ష ఉద్యోగులు ప్రజలు కాదా కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో వైద్య మందని ద్రాక్షి మెడికల్ రియంబర్స్మెంట్ కింద కోట్లాది రూపాయలు నిల్వ ఉంటుంది ఎక్కువ ఆసుపత్రులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులే 
వాటిలో వైద్యానికి అయ్యే ఖర్చు ఉండదు ఇక ఇక కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో ఏ వ్యాధికి ఏచ్ఎస్ వర్తించదు కాబట్టి అక్కడ ఖర్చు లేదు ఉద్యోగులకు జీతాలు కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో బడి నాడు నేడు పదమూడు వందల యాభై కోట్లు పొదుపు లక్ష్మి గ్రూప్ సభ్యుల వడ్డీ కట్టడానికి పద్నాలుగు వందల కోట్లు విద్యా దీవెన కానుక కోసం నాలుగు వేల కోట్లు రైతు భరోసాకు వెయ్యి కోట్లు మంజూరు చేసిన ముఖ్యమంత్రి ఉద్యోగులకు పూర్తి స్థాయిలో జీతాలు ఇచ్చి ఆర్థిక భరోసా కల్పించాలి బీఆర్ఓల పదోన్నతి జీవో నూట ముప్పై రెండు సరికాదు లోపాలను సరిచేయాలి ఉప ముఖ్యమంత్రి సుభాష్ చంద్రబోస్కు వినతి వీఆర్ఓలకు సీనియర్ అసిస్టెంట్ల పదోన్నతుల కొరకు ఈ నెల ఎనిమిదిన ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవో నెంబర్ వన్ థర్టీ టూ లోపాయభూషణంగా ఉందని ఈ లోపాలను సరిచేసి వీఆర్ఓలకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్కు వినతి పత్రం సమర్పించామని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు రెవెన్యూ డివిజన్ వీఆర్ఓల సంఘ అధ్యక్షులు కోరారు వీఆర్ఓలకు జరుగుతున్న అన్యాయాల గురించి జీవోను సరిచేయాలని కోరుతూ సోమవారం అమరావతిలోని రాష్ట్ర సచివాలయంలో జీవోపై అభ్యంతరాల గురించి రెవెన్యూ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ వి ఉషారాని చర్చలకు ఆహ్వానించారని అభ్యంతరాలు స్వీకరించామని తెలిపారు వెంటనే వీటిపై పరిశీలించి మరలా చర్చలకు పిలుస్తామని చెప్పారని తెలిపారు ముఖ్యమంత్రి ముఖ్య సలహాదారులైన అజయ్ కల్లంలో కలిసి విన్నవించామని తెలిపారు వీఆర్ఓలకు జరిగిన నష్టాన్ని సరిదిద్దుతామని హామీ ఇచ్చారని తెలిపారు